Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Ahmed Hamad. We have Australia beat Pakistan by 115 runs on the fifth and final day of the third cricket test match to play the three-match series 1-0. Australia has beaten Pakistan uh, by a 1-0 margin after Richie Bano and Mark Taylor. So this is captain of the captain of Pakistan in the series. और 2011 के बाद जब इन्होंने श्रीलंका में श्रीलंका को शिकस्त दी थी तब से लेकर अब तक इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में एशिया में किसी टीम को सीरीज शिकस्त नहीं दी थी तो ये भी एक इनका रिकॉर्ड जो है ड्रॉप जो था इनका कि विन नहीं कर पा रहे थे सीरीज वो भी खत्म हो गया तो बहुत सारी चीजें हैं अगर टारगेट की बात की जाए तो बड़ा करेजस मैं कहूंगा कि डिक्लेरेशन ऑन द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एंड पैट कमिन वजह क्या कि उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट दिया 351 runs का of 121 overs और उसके बाद से जिस तरह के पाकिस्तान ने fourth day के आखिरी session में batting की they were without loss for 73 runs and needing 278 runs on the fifth and final day of 90 overs with all 10 wickets in hand तो बहुत सारे Australian think tank में भी ये सोचेंगे शायद ऐसा target दे दिया जो achievable है yes achievable लेकिन एक gamble है एक ऐसा आपको फैसला करना पड़ता है कि दोनों नहीं बल्कि तीनों रिजल्ट पॉसिबल थे कि मैच का रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया के फेवर में भी आ सकता था पाकिस्तान के फेवर में भी आ सकता था और साथ ही साथ मैच ड्रॉ भी हो सकता था जब पाकिस्तान ने ऑन द फिफ्थ डे अपनी बैटिंग शुरू की तो हमारे इनफॉर्म बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सीरीज में सबसे ज़्यादा थ्री हंड्रेड बनाए थे वो चौथे ओवर में आउट हो गए वो सेट हुआ पाकिस्तान को ट्वेंटी सेवन ओवर नाइट कुट एनी टू हिज ओवर स्कोर और ट्वेंटी सेवन आउट हो गए तो वहाँ सेट बैक हो गया फिर वहीं से पाकिस्तान का ये फैसला हो गया होगा कि अब हमें लंच तक आराम से खेलना है चेस की तरफ नहीं जाना लेकिन अजहर अली कोई बड़ी इनिंग ना खेल सके एक सेंचुरी उन्होंने भी की इस सीरीज में लेकिन उसके अलावा फर्स्ट इनिंग में सेवेंटी ऑड रन बनाए बहुत डिसअपॉइंट हुए इनके बेटे भी कि वो सेंचुरी ना कन्वर्ट कर सके इस मैच में देखा गया सेवेंटीन रन बनाए स्ट्रगल करते रहे बहुत छः की फुटवर्क था आप, आप लग रहा था कि आपकी जो करियर है वो बिल्कुल ऑब्वियसली एंड ऑफ करियर है नाइन्टी फोर्थ टेस्ट मैच में जाकर वो अपने होम ग्राउंड में खेले और उन्होंने इंडिया के वी वी एस लक्ष्मण का रिकॉर्ड जो है वो बराबर किया वो भी तकरीबन ग्यारह बारह साल के बाद अपना करियर स्टार्ट करने के बाद हैदराबाद में अपने होम ग्राउंड में जाके उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था लेकिन इनके आउट होते साथ ही जिस तरह के उन्होंने देखा कि एक रिलीफ शॉट खेल रहे थे ऑफ्टम के बाहर से स्पिनर को स्वीप करने की कोशिश की और उसी स्वीप करने की कोशिश में आपको पता है कि रफ क्रिएट हुए हुए बॉलर्स मार्क से वहाँ से अगर आप स्वीप करेंगे तो एक्सपेंसिव है एज लग सकता है और फील्डर इसीलिए प्रेस किए गए हैं लेकिन फिर भी वही शॉट खेला गया और वहीं से वो आउट हो गए बैटिंग पैर उसके बाद बैटिंग करने आए बाबर आजम और बाबर आजम जैसे हमने पहली इनिंग में भी देखा कि बहुत अच्छी फॉर्म में थे थ्रू आउट द सीरीज देखा गया कि पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम मेन स्कोर है लेकिन बाबर आजम का साथ फिर वो दे ना सके इमाम हक भी जल्दी आउट हो गए उनका भी बैटिंग पैच यहाँ स्पिनर का रोल बहुत आ गया था कि बहुत मुश्किल हो रहा था पाकिस्तानी बैट्समैन को स्पिनर्स को खेलना निगोशिएट करना उनका स्पिन बाउंस टर्न और अन इवन रहना बॉल का और जिस पेस से वो बॉल कर रहे थे जिस तरह मैंने फोर्थ डे के एंड पे राशि रतीक को सुना कि ज़्यादा तेज़ बॉल कर रहे हैं नाइन्टी की स्पीड से बॉल कर रहे हैं थोड़ा सा स्पीड को कम करें सेवेंटी एट से एटी के दरमियान लेकर आएंगे लूप देंगे ज़्यादा बॉल को तब वेरिएशन आएगी और बैट्समैन जो है फ्रंट फुट पर आएगा अदरवाइज तेज़ बॉल करने पे बैट्समैन बैक फुट पे जाके आराम से खेल रहा था तो इतनी मुश्किल उसको हो नहीं रही थी ये ये चेंजेस जब उन्होंने भी जाहिर है अपनी वीडियोस देखी होंगी अपने एनालिस्ट के साथ बैठे होंगे कि क्या लेंथ करनी चाहिए किस पेस पे बॉल करनी चाहिए ये सारी चीज़ें बाबर आजम ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक ने नेथन लाइन को बताई होंगी नेथन लाइन जिस तरह मैं कहूँ कि फाइव फोर एटी थ्री चार सौ बीस विकटें उन्होंने ली हुई हैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है तो उन्हें पता चल गया था कि लेंथ चेंज करनी है टाइम बहुत था उनके पास पूरा दिन था और पूरे दिन में उन्हें विकेट हासिल करनी थी चौथे दूसरे टेस्ट मैच में भी ऐसे था कि पाकिस्तान सर्वाइव कर गया 443 रन्स बनाए फॉर द लॉस ऑफ सेवन विकेट वहाँ पाकिस्तान सर्वाइव कर गया लकीली फॉर पाकिस्तान लेकिन यहाँ पे एवरी डे इज नॉट संडे पाकिस्तान लॉस द लास्ट फाइव विकेट इन द लास्ट सेशन जिस तरह पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के बड़े टोटल के बाद पाकिस्तान बहुत अच्छा प्लेस था और टू प्लस वो थ्री था बट दैन दे लॉस दे लास्ट सेवन विकेट्स फॉर ट्वेंटी रन और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ी लीड ली और उसको कंसोलिडेट करते हुए उन्होंने तेज खेला और पाकिस्तान को थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी वन रन का टारगेट किया 
इस 351 रन्स के टारगेट में हम चेज डाउन कर सकते थे हम इसको ड्रॉ भी कर सकते थे लेकिन बहुत सारे बैट्समैन जो टीम में खेल रहे थे उनको बाबर आजम के साथ बहुत अच्छा साथ देने की जरूरत थी कि बाबर आजम अकेले ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हमें देखिए ओपनर बहुत अच्छा मिल गया है फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसा ओपनर मिल गया है कि जिसके पास टेक्निक बहुत अच्छी है जिसके पास पेशेंस है जिसके पास क्लास है टेम्परमेंट है और इमाम हक हमने देखा एक मैं पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में सेंचुरी ज़रूर उन्होंने स्कोर की लेकिन उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि शान मसूद और इमाम हक और अभी जो टीम से बाहर हो गए हैं इंजरी की वजह से आबिद अली तो ये एक अच्छा एक मुकाबला रहेगा कि कौन सा ओपनर होगा अब्दुल्ला शफीक के साथ नेक्स्ट ओवर में पाकिस्तान के जहाँ तक बात करूँ रिजवान की यस ही स्कोर अ सेंचुरी है और पाकिस्तान के लिए दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब हुआ लेकिन थर्ड टेस्ट मैच में नहीं उनका उनका रिव्यू लिया जा सकता था ऑस्टम के बाहर बॉल उनको पिच हुई थी जहाँ उनके शूज पे बॉल लगी थी वहाँ उसका रिव्यू अगर लेते तो शायद वो बच जाते आउट ना होते और शायद बाबर आजम के साथ मिलकर वो मैच भी सर्वाइव कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ लकी अनलकली हो पाकिस्तान और फवाद आलम जिसका मैंने कहा कि वो जितना जितना वो शफल करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने वर्कआउट कर लिया था ऑब्वियसली एक्सपीरियंस टीम के अगेंस्ट आप इसका नहीं परफॉर्म कर सकते तो वहीं उन्होंने अर्ली ऑन उनके पैड्स को टारगेट किया और स्टम्प्स में बॉल करते थे इतना जल्दी आपकी आई साइड इतनी अच्छी नहीं सेट नहीं हो जाती और वहीं उनको जल्दी आउट कर लिया बजाय इसके कि वो बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो जाते थे और फिर मैं बात करूँगा दोनों टीमों का डिफरेंस क्या था ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्कोर किया उस्मान ख्वाजा ने वो स्कोर फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स रन एंड वॉज डिक्लेयर मैन ऑफ द सीरीज दो सेंचुरीज स्कोर की उसके अलावा दो हाफ सेंचुरी दो और दो हाफ सेंचुरीज जो थी वो नाइन्टी वन एंड नाइन्टी सेवन दोनों नर्वस नाइन्टीज वो भी सेंचुरीज स्कोर कर सकते थे इमेजिन फोर हंड्रेड और इसके अलावा एक फोर्टी फोर रन की इनिंग खेली वो भी अनबीटन तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उस्मान ख्वाजा की हंड्रेड एंड सिक्सटी प्लस की एवरेज से उन्होंने स्कोर किए और अपनी टीम के लिए डिसाइसन साबित किया जो डिफरेंस में बात कर रहा हूँ इसको तकरीबन मैच कर दिया था हमारे चार बैट्समैनों ने 300 प्लस रन बनाए और उसमें ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक अब्दुल्ला शफीक के बाद इमाम उलाक फिर बाबर आजम और फिर अजहर अली इन चारों ने 300 से ज़्यादा रन बनाए तो पाकिस्तान जो है बैटिंग में तो चले ठीक है फोर प्लस ऑस्ट्रेलिया करता रहा लेकिन बॉलिंग के शोबे में फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के अच्छे थे स्पिनर्स ने पाकिस्तान को बहुत मायूस किया मैं बात करूँगा नुमान अली की और नुमान अली के साथ साथ साजिद खान दे बोथ फेल टू डिलीवर अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट मैच वे नुमान अली कैप्चर सिक्स विकेट उसके अलावा कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी यस साजिद खान ने आठ खिलाड़ियों को आउट किया अगेंस्ट तो बांग्लादेश और एक आखिरी सेशन में पूरी टीम उनको आउट की लेकिन बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो डिफरेंस है क्लास का जो कैलिबर का वो हमें नज़र आ गया कि कोई ऐसी पेनिट्रेशन नहीं नजर आई साजिद खान की बॉलिंग में बैट्समैन तंग नहीं हुए उनसे और वो बसानी उनको निगोशिएट करते रहे और पूरी सीरीज में हमने उनको चेंज नहीं किया हमारे पास उस्मान कादर थे हमारे पास साहिब थे और इवन हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते थे और वो ये हो सकता था कि पाकिस्तान जो इन फॉर्म शादाब खान है उनको टीम में इंक्लूड किया जा सकता था और शादाब खान बहुत अच्छी लेग स्पिन भी कर रहे थे फ्लिपर कर रहे थे बुक भी कर रहे थे और साथ ही साथ उनकी बैटिंग बहुत अच्छी फॉर्म में थी तो पाकिस्तान थोड़ा बैलेंस अपना बहुत अच्छा कर सकता था एनी पाकिस्तान नहीं जीत सका और तीनों टेस्ट मैचेस में पहले दो टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो गए पिंडी का टेस्ट मैच भी ड्रॉ हो गया दूसरे में आ, नेल बाइटिंग होने के बाद आ, मैं कहूँगा ड्रॉ चांसेस थे कि पाकिस्तान भी जीत जाता ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाता और इसी तीसरे में भी यही सिचुएशन थी कि तीनों रिजल्ट पॉसिबल थे ड्रॉ और वेन फॉर बोथ द टीम लेकिन इन द एंड बेहतर टीम थी वही मैच जीती और सीरीज भी साथ ही साथ अब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान तीन वन इंटरनेशनल खेले जाएंगे कदाफी स्टेडियम लाहौर में ही और उसके आखिर में एक टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा तो विविश पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आर शो टिल नेक्स्ट प्रोग्राम गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स 360 कीप ऑन वाचिंग स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद फॉर लेटेस्ट न्यूज़ व्यूज एंड इंटरव्यूज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड